ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೋಷನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗಿರೋ ದೂರ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಎ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದರ ಲೆಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ರ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಏನಾಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಮೋಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೋಡಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಆ ದಾರಿಯ 
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣೋಣ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣದು ನಾವು ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಜೀರೋದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಟೂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸಣ್ಣದು ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸಣ್ಣದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂತಿಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಐನ್ ಇಟ್ಟು ಮೀಟ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಯಾವುದು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಐನ್ ಇಟ್ಟು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಜೀರೋ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಸುತ್ತಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಬಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆವಾಗ ಜೀರೋ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವೇ ತಗೋತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುತ್ತಾಕಿರೋ ದೂರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಜೀರೋ ಆಗಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್
average velocity is zero if the displacement is zero. Akalami displacement to zero agbrote. Bari move agin agle node dinao till kondi displacement to zero agbrote until path length and suti hogila now. Displacement hitagon matadwaga. Displacement zero adre now avaga velocity no average velocity no zero and the healthy. Average speed on the no. So it's defined as the total path length. Correct in input will be the CET questions. Total path length divided by total time interval. This is one day formula. Average speed and one. So Agagi, now in the average speed is equal to total path length. So that's the third one. The other dari. That's why in the month to month, the other one will take over. This is displacement. Now, matter the speed. That's the average speed and the total path length divided by total time interval. So this is scalar quantity. Scalar is direction. Now, path length is going to time scalar. So, only velocity is going to be the displacement. That is the vector. Average speed is a vector. But the average speed is the path length, scalar quantity, time scalar, average speed is the scalar quantity. So, this scalar is positive. Path length is negative. Speed is negative. Average speed is always positive. The SI unit is meter per second. Meter per second is the same as the speed. So, dimension is velocity and speed. L1 is the same T minus 1 is the same meter per second. Okay, we have to say that instantaneous velocity or simply velocity. And we have to if you have a ball straight, you can throw it in the marble. You can throw it in the tile straight. So, the velocity is starting with the initial velocity. So, the velocity is the same. If you have a velocity, you can throw it in the initial velocity. If you have a velocity, the final velocity is 0. आर टाइम इस टू अंतर नोट करने दो अब होगी रो डिस्प्लेसमेंट इस टू नोट इधर है अब एवरेज वेलोसिटी अंतर करी थी बट इन लेनो के अंदर याद हो वन द पॉइंट अली वन द यू नो ऑब्जर्व मार्डी दे वन द कैमरा इधर कैमरा दल प्लास्ट मार्डी दे अंदर कोडी आ वन द इंस्टेंट इन अ फोटो तक करने इधर इधर हम इजी आ करते हैं, तो आवं तो बॉडी मूव आते हैं, ना वो उन फोटोग्राफ तक गोंडी, तो आप फोटो तक गोंडा का उन द सर्न फ्रैक्शन ऑफ टाइम क्लिक का गिरता है, शटर टाइम अंतर है तरह, हाँ, तो आ टाइम अली अब ये स्टू सर्न डिस्प्लेसमेंट आगेर बोलो, आ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय � now, our ratio is going to be instantaneous velocity. That's why we are going to be velocity at an instant. That's why we are going to be instantaneous velocity. That's why velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity. This is a mathematical definition. You derivative will be used in second year. But now, in the first year, we will use the calculus. We will use the calculus. We will use the calculus. हाँगा कि ना हो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी डेल्टा एक्स है ना तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी है ना तो टाइम इंटरवल हाँगा कि ना हो अदर ना लिमिट टली बरी होता है ना डेफिनेट आगे डीएक्स बाय डीटी अंतर बरी थी और � Next to uh, for uniform motion along a straight line, velocity is same as the average velocity at all instant. Uniform motion and the karithi. So it covers equal distance in equal interval of time. The rithiya on the speed alok tai the speed and then the straight line alok tai. So how again the velocity of the average velocity hello same it the exceptional case. तो इलिगे ये पार्टन कंप्लीट मरा ना सो मुनी ना पार्टन का नेक्स्ट वीडियो दिल्ली कंटिन्यू मरा ना थैंक यू